সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদে শুরুতে শিরোনাম সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগের ফর্ম বিক্রি রাজশাহীতে শুরু হচ্ছে মিডিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দু হাজার উনিশ রাজশাহীতে বিজিবির শীতবস্ত্র বিতরণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে পড়ে শিক্ষার্থী আহত ছয় ছিনতাইকারীকে আটক করেছে শামুকদুম থানা পুলিশ কমছে না চালের বাজারের অস্থিরতা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে এমপি হতে ইচ্ছুক নেত্রীদের কাছে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করেছে আওয়ামী লীগ মঙ্গলবার সকাল দশটায় রাজধানী ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয় ও ধানমন্ডিতে দলের নতুন ভবনে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির কার্যক্রম শুরু হয় এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন দলটির সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ঢাকা দক্ষিণ মহিলা আওয়ামী লীগের অন্যতম নেত্রী নার্গিস রহমানকে ফর্ম দেওয়ার মাধ্যমে ধানমন্ডিতে সভাপতির কার্যালয়ে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু হয় ফর্ম বাবদ জনপ্রতি তিরিশ হাজার টাকা করে নেওয়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশনে শিডিউল ঘোষণা পর্যন্ত আগ্রহীরা মনোনয়ন সংগ্রহ করতে পারবেন বলে দলের দপ্তর সম্পাদক আব্দুল সোহান গোলাপ জানান ফর্ম বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সাংগঠনিক সম্পাদক ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম উপস্থিত ছিলেন তিরিশ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট দুইশো অষ্টআশি আসনে নিরঙ্কুশ জয় পায় আওয়ামী লীগ একাই পেয়েছে দুইশো উনষাট আসন সংরক্ষিত পঞ্চাশ নারী আসনে আনুপাতিক হারে আওয়ামী লীগ তেতাল্লিশ আসনে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য দিতে পারবে রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের আয়োজনে চতুর্থ মিডিয়া কাপ ক্রিকেট রাজশাহী এমসিসি শুরু হচ্ছে আগামী পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে এতে অংশ নিচ্ছেন রাজশাহীতে কর্মরত একশো দুজন সংবাদকর্মী মঙ্গলবার দুপুরে নগর রেস্তোরাঁয় এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলোয়াড় নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে সুপার ফোকাস জার্নালিস্ট সিক্সার্স মিডিয়া গ্ল্যাডিয়েটর ব্লেজিং এডিটর নামে মোট ছয়টি দল এবারের এমসিসি টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে প্রতি সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে টুর্নামেন্টের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে রাজশাহী বিজিবির উদ্যোগে প্রায় তিনশো জন দুস্থ প্রতিবন্ধী বিধবা ও বয়স্কদের মাঝে শীত বস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহী সদর দপ্তরে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এক ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী এক ব্যাটেলিয়নের উপ অধিনায়ক মেজর আসিফ বুলবুল কম্বল বিতরণকালে প্রধান অতিথি বলেন যে আমরা সমাজের অসহায় দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করছি আমরা সমাজের অসহায় দরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ করছি এজন্য যে তারা যেন এই শীতে কষ্ট না পায় প্রয়োজনে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো এবং সাধ্য মতো তাদের সেবা দিয়ে যাব এ সময় কম্বল পাওয়া অসহায় দরিদ্ররা বিজিবির প্রশংসা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্নিশ ভেঙে ছাদ থেকে নিচে পড়ে এক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে মঙ্গলবার বেলা এগারোটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র কলা ভবনের পশ্চিম উত্তর প্রান্তের তিন তলার ছাদের কার্নিশ ভেঙে এই ঘটনা ঘটে আহত শিক্ষার্থীর নাম শাখাহত হোসেন সজীব তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী বর্তমানে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আট নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সজীবের সহপাঠীরা জানায় সকালে ক্লাস শুরুর আগে সজীব বন্ধুদের সঙ্গে ছাদে ওঠেন তিনি রবীন্দ্র ভবনে ছাদের উত্তর পশ্চিম কোণে কার্নিশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন হঠাৎ ছাদের কার্নিশ সহ কিছু অংশ ধসে তিনি নিচে পড়ে যান পরে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে সহপাঠীরা তাকে রামিকে ভর্তি করে রাজশাহী নগরীর নওদাপাড়া এলাকা থেকে ছয় ছিনতাইকারীকে আটক করেছে শামুকদুম থানা পুলিশ মঙ্গলবার দুপুরে নগর পুলিশ সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার জনাব হাফিজ আক্তার বিপিএম সোমবার দুপুরে ফাইসাল প্রাইভেট পড়ার জন্য নগরীর নওদাপাড়া এলাকায় গেলে তাকে কৌশলে অনিক ও রুবেল পাশের নির্মাণাধীন বিল্ডিং এ নিয়ে গিয়ে তার মোবাইল ও টাকা কেড়ে নেয় এবং তার বাবাকে বিকাশে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য বলে নয়তো তাকে মেরে ফেলা হবে ফয়সালের বাবা বিকাশের মাধ্যমে তাদের তিন হাজার টাকা দেয় পরে ফয়সালের বাবা শাহমুকদম থানায় অভিযোগ দিলে পুলিশ বিকাশ নাম্বারের সূত্র ধরে অনিক ও জুয়েলকে আটক করে পরে তাদের দেওয়া তথ্য মতে সহযোগী বিজয় রাজু রায়হান ও টুটুলকে আটক করে পুলিশ তারা সবাই বিভিন্ন সময় নগরীতে ছিনতাই করত বলে জানিয়েছে রাজশাহীর বাজারের এক সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে চালের দাম পাইকারি ও খুচরা বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে চালের দাম বেড়েছে দুই থেকে তিন টাকা তবে বিক্রেতারা বলছেন ধানের সরবরাহ কম থাকায় বেড়েছে চালের দাম সরবরাহ স্বাভাবিক হলে কমবে চালের দাম 
বলছেন ব্যবসায়ীরা মহানগরীর কাদিরগঞ্জ এলাকার পাইকারি বিক্রেতারা জানান মিনিকেট চাল 50 কেজি 2300 থেকে 2500 টাকা 28 চাল 50 কেজি 2100 থেকে 2200 টাকা সর্ণা 2000 থেকে 2100 টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে পাইকারি বাজারের প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারেও পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা বাজারে বেড়েছে 2 থেকে 3 টাকা সর্ণ চাল আগে ছিল আপনার 30 টাকা কেজি এখন 32 টাকা চিকন সর্ণ ছিল 34 টাকা এখন 36 টাকা মিনিকেট চাল ছিল আপনার 50 52 এখন 55 56 তবে বাসুন্দি আপনার 70 75 টাকা প্রতি জালে 2 টাকা 3 টাকা কেজি বেড়েছে আগামী দিনে আপনার যদি ধান না ভালো না হয় তাহলে হয়তো চাল দাম আরো বাড়তে পারে এর মাশঙ্গ আছে এলসি যে মাধ্যমে চাল আসে তার মধ্যে দেশে চালটা আরো কমে যেতে পারে আমরা এলসি পরে কিছু নির্ভর করছি আর কিছু মিলে মিলে জন্য চাল দাম আরো বেশি হয়েছে অন্যদিকে সাহেব বাজারের খুচরা চাল ব্যবসায়ীরা বলেন 28 চাল বিক্রি হচ্ছে 45 টাকা মিনিকেট 52 টাকা মিনিকেট 52 টাকা থেকে 55 টাকা গুটি সর্ণা 30 থেকে বেড়ে 32 টাকা বিআর 28 চাল 43 টাকা থেকে 44 টাকা পোলাও 85 থেকে 90 টাকায় বিক্রি হচ্ছে পাইকাররা বলছেন ধানের দাম বেশি বাজারে ধানের সরবরাহ কম তাই চালের দাম বেশি তবে সরবরাহ স্বাভাবিক হলে তবে সরবরাহ স্বাভাবিক হলে কমবে ধান ও চালের দাম চালের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা যেটা আপনার মিনিকেট বলছি বা 28 বলছি এটা কিন্তু ধানটা উৎপাদন হয় বৈশাক জষ্ঠে কাঁচা কাছি 8-9 মাস চলে আসছে স্টক শেষ সবার মোটামুটি ওইটা স্টক শেষ আপনার এখন যেটা উঠলো অগ্রহণ মাসে সেটা হচ্ছে মোটা সর্ণা সর্ণা জাতীয় চাউল তো আপনার আমার চিকন চাউল আপনার দাম বৃদ্ধির মূল্য বৃদ্ধির আপনার এটাই কারণ আর তারপর সমতো गवर्नमेंट মনে এলসি বন্ধ রেখেছে এখন এর বাজার বেশি 800 ধান লোকে টার্গেট যে ভোটের পরে ধানের বাজার বাড়বে নতুন বছর পড়বে ভোট হবে ভোটের পরে ধানের বাজার বাড়বে এই বলে কৃষকেরা ধান ভোটে পুরো দিন আগে থেকে আমদানি বন্ধ হাটে যা ধান কিনতে হইছে আপনার 1000 20 30 40 50 ভোটের পরে 80 টাকা পর্যন্ত ধান কিনেছে 1000 1000 80 টাকা গেলে চালের বস্তার কত বড় তিন গুণ ছশের ধান লাগে তাহলে চালের দাম কত টাকা বাড়লো ধানের দাম কত টাকা বাড়লো ভোটের আগে চাল বিক্রি হয়েছে 3200 টাকা আর এখন চাল বিক্রি হয়েছে 34 33 35 একটা দুটো 35 মানে 33300 34 বাজার তাহলে ধানের বাজার বাড়লো বস্তা মুনে কতটি আর চালের বাজার বাড়লো বস্তা কত টাকা আর এই যে বুঝছে যে কৃষকের কাছে ধান নাই কৃষকের কাছে ধান নাই তো 14 গাড়ি বা 15 গাড়ি করে প্রতি হাড়ে ধান আসে কোত থেকে এদিন কেশর হাটে 1300 14 গাড়ি ধান আমদানি